ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ இந்த பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போது உங்கள் கிட்ட வந்து ஒரு ஒயர் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஒயர் வேண்டாம் நம்ம அந்த பேண்டெல்லாம் போடுவோம்ல நம்ம புள்ளிங்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல பேண்டு கையில் போடுவாங்கல்ல அது ஆக்சுவலாக ரப்பரில் தான் இல்லையா ஸோ அந்த பேண்டை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் என்ன ஆகும் பெருசாக ஆகும் சார் ஆமாவா அப்போ இன்னும் இழுக்க இழுக்க என்ன ஆகும்னா இது பெருசாக ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் அப்படி இந்த இந்த திக்னஸ் வந்து எனக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இல்லையா நீங்கள் இழுக்கிற இடத்துல அந்த திக்னஸ் நடுவில் குறையும் பட் ஆனால் சைஸ் வந்து பெருசாகிட்டே போகும் அப்போது இது என்ன இந்த ஃப்ரெஞ்சு சயின்டிஸ்ட் எஸ் டி பாய்சன் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இதுக்கு ஒரு ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறார் என்னன்னா பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ அப்போ பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் பை லாங்ஜிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்றாரு ரைட்டா லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் பை லாங்ஜிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் இதுதான் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ அந்த சிம்பிள் வந்து நியூ சரியா அப்போது இந்த லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா என்ன சார் லாங்ஜிடியூனல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது இந்த டயாமீட்டர் இந்த டயாமீட்டர் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ரெச் பண்ண பண்ண இது எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இல்லையா இப்போ இது தான் லேட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் அப்போ லாங்ஜிடியூனல் ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன சார் இது தான் லென்த் வந்து எனக்கு இப்படி இருந்த அந்த பேண்டு நான் இழுக்கும் போது எனக்கு லென்த் பெருசாகிட்டே போகுது எலாங்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே வந்து கன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா எனக்கு சைஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது எலாங்கேஷன் எனக்கு பெருசாகிட்டே போகுது இது இதுதான் லாங்ஜிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அப்போது நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னாவே என்னன்னு தெரியும் ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ்னால் அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய சைஸ் வந்து வேரி ஆகும் அதை தான் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெயினுக்குன்னு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னது சேஞ்ச் இன் லென்த்து இல்லை சைஸ் வாட் எவர் அப்போது சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் இது தான் நமக்கு ஸ்ட்ரெயினுடைய ஃபார்முலா ஒரிஜினல் லென்த் அப்போது இங்கே லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் லாங்ஜிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா என்ன சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் இல்லை சேஞ்ச் இன் சைஸ் பை ஒரிஜினல் சைஸ் இல்லை சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் இல்லை சேஞ்ச் இன் ஏரியா பை ஒரிஜினல் ஏரியா இதோ சேஞ்ச் ஆகுது பை ஒரிஜினல் அப்போது இந்த லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இங்கே இது தான் நான் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் சொன்னேன் அப்போ இந்த திக்னஸ் வந்து எனக்கு குறை இது இந்த திக்னஸ் நான் என்ன சொன்னேன் டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போது சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டர் பை ஒரிஜினல் டயாமீட்டர் அப்போ சேஞ்ச் இன் டயாமீட்டரை நான் ஸ்மால் டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரிஜினல் டயாமீட்டரை கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இது தான் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் அப்போ லாங்ஜிடியூடினல் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா என்ன எனக்கு இந்த லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த் அப்போ சேஞ்ச் இன் லென்த்தை நான் ஸ்மால் எல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரிஜினல் லென்த்தை கேபிட்டல் எல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ இந்த இன் பிட்வீன் ஒரு மைனஸ் சிம்பிளை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மைனஸ் சிம்பிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு இந்த டயாமீட்டர் வந்து இந்த எலாங்கேஷனால் குறையுது அதனால் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இதை நம்ம எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இது தான் பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ இதுக்கு வந்து யூனிட் எதுவுமே இல்லை சரியா அப்போ லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் பை லாங்ஜிடியூனல் ஸ்ட்ரெயின் இதை தான் நம்ம பாய்சன்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்